Iniciemos este instante encomendándonos a María Santísima, la Inmaculada Concepción. Señora y Madre Nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo, todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, en su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Domingo 14 del Tiempo Ordinario En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. En aquel tiempo exclamó Jesús, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla, Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar, vamos a meditar un poco sobre lo que es tomar el yugo que Jesús nos propone. Dice el texto, Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Es importante entender que la vida del cristiano no es una vida fácil. Dios no nos ha prometido comodidad, Dios no nos ha prometido eh, consuelos permanentes, Dios no nos ha prometido... Eh, riquezas o abundancias o prosperidad de una manera perpetua. Dios nos ha prometido el reino de los cielos, plenitud de su presencia. Pero sí nos ha dicho, si quieren seguirme, tomen su cruz de cada día. Es decir, la, el camino de la cruz es un camino exigente, es un camino de prueba, es un camino de tribulación, pero también es la oportunidad, repito, de dejar que Dios nos moldee. Dejar que Dios nos revele la manera como nos ama. Tomar el yugo es disponerse a acoger la prueba. Es disponerse y decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero lo acojo. El Padre ha revelado estas cosas a la gente sencilla, no a los sabios y entendidos. Entender este misterio de la cruz, entender este misterio del yugo, entender este misterio de la prueba, de la tribulación, solo se da por gracia de Dios. Humanamente queremos despreciar todo lo que nos exige, todo lo que genera dolor, insatisfacción, todo lo que nos invita a, a dar un poco más de nosotros. Por eso muchos, desde una mala experiencia de fe, buscamos a Dios sencillamente para que nos dé un beneficio. Si estamos enfermos, no entramos en un discernimiento de Señor que quieres de mí, sino sencillamente Señor dame la curación, dame la curación, dame la curación. O si estamos viviendo un momento de escasez quizás económica, nos acercamos a Dios para que nos dé un gran premio, un beneficio eh, material, pero no buscamos a Dios para decirle que estamos en su presencia, que queremos vivir la prueba, que queremos vivir la tribulación, que queremos que Él se glorifique en esta realidad. Entonces hay muchos de los que hemos decidido seguir al Señor que quizás nos falta empezar a tomar el yugo con disposición, 
con valentía, con la seguridad de la fe. Muchos quizás han tomado el yugo, pero de un, con una actitud diferente. Quizás de manera resignada. Quizás unos toman el yugo, reniegan, se quejan, patalean, como dice popularmente en Colombia. Pero no estamos acogiendo el yugo como una oportunidad, como un camino para llegar a la santidad. Jesús nos ha dicho que su yugo es llevadero y su carga es ligera, por eso que vayamos a Él. Si estamos cansados por la prueba del día a día, bueno, vayamos a Jesús y Él nos reconfortará, nos animará, nos aliviará. Él que ya, pasa, ya ha pasado por la prueba, Él que ya se desgastó y dio su vida en la cruz, nos dice yo ya pude, vengan, los voy a ayudar, vengan a mí, pídanme a mí. La gracia que necesitamos para entender estas cosas nos la regala Dios. La bendición y la capacidad que necesitamos para tomar la cruz de cada día, para entrar en ese yugo y empezar a caminar en una dirección correcta hacia la santidad, nos la regala Dios. Por eso, si en este momento estamos renegando por la enfermedad, por la prueba, por la cruz, por la tribulación, hagamos un alto. Situémonos en estado de oración y digámosle al Señor, Señor, aquí estoy. Mírame, no entiendo lo que me está pasando. Dame la gracia de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu espíritu para poder entender esta experiencia que estoy viviendo y sacarle el mayor de los provechos para mi santidad. Dios no nos ha dejado solos. Él está con nosotros. Por eso nos dice, vengan a mí, todos los fatigados, agobiados, afligidos, que yo les daré alivio, les daré descanso. Pero ese descanso y ese alivio no es que nos va a quitar la cruz, porque el cristianismo sin cruz no es cristianismo. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a acoger su yugo todos los días, a poder aceptarlo, a poder amarlo, a poder disfrutarlo, a poder aprovecharlo y sacarle el mayor de, los, de, los, de las bendiciones posibles. Porque el yugo es el que le da orientación y estabilidad y fuerza a los bueyes para ir hacia tal dirección, hacia tal lugar y transportar una carga. Si la carga que estamos llevando es un poco pesada, nos está venciendo, nos está dejando estancados en el camino, pidámosle a Dios que Él mismo, quien ya ha llevado el yugo, nos ayude, nos capacite, nos fortalezca, porque su yugo es suave y su carga es ligera. Entonces, con Él podremos llegar en, a la dirección correcta. Cuando no estamos portando el yugo, pues cada uno de los bueyes va a dirigirse en camin por caminos opuestos, por caminos que no son. Pero cuando estamos sujetos en el yugo del Señor, podremos ver con claridad la meta y podremos cargar esta cruz que no va a ser eterna, que no va a ser para siempre, sino que va a pasar. Porque Jesús pasó por la prueba, pasó por la tribulación, pasó por la cruz para llegar a la resurrección. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si quieres recibir el Evangelio Dominical con su breve reflexión, suscríbete. Únete a nuestro grupo de WhatsApp. Link en la descripción del video.